गाइज इंटरेक्टिव रहना है कहीं भी दिक्कत आएगी तो एकदम ध्यान रखना है कि पूछना है छोड़ना नहीं है उसको राइट आई मीन मैथ्स का यही एक चीज है कि अंडरस्टूड एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज ऑल गुड यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स डिंट अंडरस्टैंड एंड नॉट आस्किंग योर टीचर मीन्स यू गोइंग टू लूज अ लॉट एक्चुअली सो गाइज हियर आई एम स्टार्टिंग द बी टी नेक्स्ट लेक्चर दैट इज आई डोंट नो विच नंबर लेक्चर इट इज बट नंबर या ओके सो गाइज जस्ट अ रिमाइंडर कॉल x plus y raised to power ten. If we have, then whatever we have done in the previous time, it's all good. Like you know, eleven terms will be there. Eleven terms will be there. Okay, I promise. Like right from zero. I mean, if you guys have not done these things even properly, just know something. then also you can understand what i'm teaching now and it's really very important there are 11 terms guys you must have noticed one thing when you are when you are squaring this x plus y whole square then you get x square plus 2xy plus y square isn't it yes basically sir. what exactly you are doing you are distributing these two parts to the two students actually the name of two students are x and y okay so let us let us distribute these this power properly i mean conceptually we'll distribute two powers to this uh, x two powers to a person in 2c2 ways that is or 2c0 we we can write okay or i can write it this way i mean that would be a better way to explain we are distributing zero power to this in how many ways 2c0 right and uh, two powers to this that is 2c2 will not write that one out of the two will write right and then x square y raised to power 0 then distributing one power to this in how many ways 2c1 y raised to power 1 and one part of this 1c1 into x raised to power 1 okay then i mean distributing zero part to this y then one part to y then two part to y two part to y means 2c2 y raised to power 2 and zero part i mean 2x x raised to power 0 it's something like that i mean if you if you guys are little hesitant of writing this particular part this particular part right then i would like to create something over here we are pretty sure of one thing that when we are when we are uh, expanding it in every term we are getting the power of x and y whose total comes out to be what guys can you tell me n n n, uh, n, n. so here it is 10 here, here it is 10 okay so just do let me know if i distribute four part to x then i would like to write 10c4 x raised to power 4 how many parts left now six i raised to 0 oh. six parts <laughs> left yes, yes. Yes. 6c6 and uh, y raised to power 6 this is a term i'll get bachcho this is a term i'll get and you know this term will be there in the expansion sir how did you get 6c6 Out of remaining six balls, I am distributing six balls to ball as a power actually, right? Out of remaining six balls, I am distributing six balls to the okay. other students. Okay. This will be a term in this in this expansion. You know, if I distribute power seven to this, then ten c seven x raised to power seven, and remaining power three c three, and uh, Y raised to power three. three. That's it. It will be here, guys. Can you tell me what is the coefficient of x raised to power seven y cube? 
बराबर कैन एनी वन टेल मी वट इज कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस टू पॉर एक्स वाई रेस टू पॉर नाइन I will distribute one power to this. This ten c one. Yes, sir. And nine to this remaining nine. Nine c nine. Nine c. Answer. Ten c one. Yes. Answer. Ten c one. Oh, I have written ten c one only. Nine c nine. Answer, guys. I mean, we have done it. Come on, we have done it. We have done it. I mean, we yes, we were doing it this way. T r plus one at term. that was our need actually that was our need we must know this formula for doing the problems of binomial theorem but for multinomial theorem we must understand what we are writing here now guys look at this what is the coefficient of x square y cube here can anyone tell me zero hmm there will be no term like x yes yeah, so because it won't exist there is no term x square y cube over here do you understand this yes guys this is the beauty of binomial theorem that once you understand you answer it very fast now just think about it guys 1 plus x plus y i am writing raised to power 10 now now look at this what is the coefficient of coefficient of X square y cube. Yes, now it exists. Now it exists, guys. Now it exists because I will distribute how many parts? Two parts to this in how many ways? Ten c two ways. How many parts left, guys? Eight. 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 Out of eight. eight, how many power out? I have to distribute three. to y three. 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 Eight c three. Right. Yes. Into y cube, into y cube, x square, y cube. It has become like this, right? We don't need this. We will not write this. We need only coefficient, right? And now, guys, tell me what is the power left? Three plus two, five. Sir, five. Five powers five left. Five. Five c five. I must erase this. This is nuisance. Actually, we must. We must write one to the power, right? So five power I will be distributing to one. So five c five into one raised to power five. This is the required coefficient, guys. Because of this one, if you find a trouble over here, write it two, guys. It will be two. Coefficient is this. Have you understood the logic, guys? Sir. So, so here the order does not matter in which we distribute the power. Yes, right? I was expecting this question actually. So let us change the order. Okay, guys, answer for this. Answer for this particular order. Factorial ten. All of you con. All of you concentrate. Are you all understanding what I've written here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then do let me know, guys. Factorial ten divided by factorial. यार ये लेक्चर अपना ऑफलाइन होता तो फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल एट राइट एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट गाइस व्हाट अबाउट द नेक्स्ट फैक्टोरियल एट अपॉन फैक्टोरियल 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 थ्री दिस इज दिस इज ऑल फॉल्स ओके दिस इज टू रेस टू पावर फाइव व्हाट हैज बीन कैंसल्ड फैक्टोरियल एट कैंसल्ड एंड नथिंग एल्स इसको तो रहने दो इसको रहने दो टू कैंसिल मत करो टू कैंसिल मत करो फैक्टोरियल टेन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल फाइव इन टू टू रेस टू पावर फाइव ओके नाउ गाइस ऑर्डर ही सेड सर यू डिस्ट्रीब्यूटेड टू पावर्स टू दिस फर्स्ट ओके नाउ व्हाट ऑर्डर यू वांट जस्ट टेल मी Two y, 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 y x and then two or two y x whatever so order. Two y two y two y. Let us let us fix the order. Let us fix the order. Let us fix the order. Two then y then x. Okay. And let us write this. How much power? How many power we need to distribute? We need to distribute. We must know how many power. Ten. No 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 no. 
टू विल नॉट टेक टेन पावर्स अगर इफ टू विल टेक टेन पावर्स देन एक्स एंड वाई वाई विल टेक नो पावर्स नो सर लाइक वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट टेन इन द होल ऑल द टाइम्स बट टू हाउ मेनी पावर्स टू फाइव 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 इन हाउ मेनी वेज इन हाउ मेनी वेज टेन सी फाइव टेन सी फाइव टेन सी फाइव फाइव इस सर टेन टू टेन टू टेन टू नाउ हाउ मेनी पावर्स लेफ्ट अरे ये लिखा हुआ इसने लिखा है मुझे इसने बोला पहले टू को देना फिर वाई को देना फिर एक्स को देना अभी तेरे लिए फिर मैं टू एक्स वाई भी लिखता हूँ ओके okay? और तुझे चाहिए तो एक्स टू वाई लिख देंगे ओके टू राइट डन एंड गाइस टू पे पावर कितनी आई थी फाइव uh, आई थी वो लिखा नहीं मैंने अभी तक टू रेस टू पावर फाइव भी तो लिखना पड़ेगा बिकॉज आई नीड कॉफी शेयर टू रेस टू पावर फाइव आई मस्ट राइट एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ऑल्सो बट आई नीड कॉफिशियंट नो कॉफिशियंट मीन अटैच टर्म नो दिस इज द अटैच टर्म ओके नाउ लेटस लेटस write the final answer for this factorial 10 upon factorial 5 into factorial 5 factorial 5 upon factorial 2 into factorial 3 into 2 raised to power 5 answer same answer same this is 2 this is 3 this is 5 this is 2 this is 3 this is 5 This factorial five cancel with this factorial five. Factorial ten, factorial ten, same, no difference. Order makes no difference. It's logical, number one. Number two, it's magical also. I mean, whatever we have done in binomial theorem, we can do it with any number of terms here, and we can distribute any in any order. We'll get the same answer. Same answer all the time. Same answer, guys. Have you understood this? Yes, sir. All yes. of you. Yes, sir. Instead of instead of note down this, better take a picture, right? Better take a picture and uh, send it on the group. Recording I will send soon, right? From this picture you can make notes. So, so do we write the notes later? Yeah, yeah. Make the notes later. Yes, sir. We are sir. together. What is the time at this moment? This is six twenty. Maximum seven will be able to finish multinomial theorem. And there are around about twenty five problems in one a, one b, and two a, depending on this only. Sir, so for the, for the note, I didn't understand it. Which one, beta? Which uh, part? Part only about the, um, the trip. Uh. You are wondering, or you didn't understand? I didn't understand it, sir. Which one, beta? Just tell me. Yeah, sir. This part uh, that you were explaining just now and how the order doesn't matter. Arey baba, it's not in your hand or my hand. We uh, we took another order and we got the same answer. You take any other order and you will get the same answer. What can we do? Oh, okay. Order, order makes no difference. Okay. Okay, sir. Guys, can I change this? If you have taken the picture, yes. Yes. Sir. All right, guys. Now look at this. A plus two B plus. This is question number two. I am writing A plus two B plus three C raised to power ten. Ten nay twelve. Find. Coefficient of a cube, b cube, c raised to power four, a cube, b cube, c cube, a raised to power ten, b square. Let us start writing the answer, bacho. Does this does this power exist? Do let me know. No, sir. No sir. No sir. No sir. Four no, plus three, seven plus three, ten. Oh, I thought it should exist. So even the second one won't. Just a moment. Second will not exist. Uh, I intentionally wrote it, but. So, why will the first one not exist? 
root ne are baba 4 plus 3 7 plus 3 10 no total power should be 12 at all the places we can make it b5 uh we'll make it b5 okay b5 and c4 now would you like to try or uh, should i answer yes, sir. Yes, sir. Nine, please don't uh, Okay, I'll not give you more than one minute for each. Then we like Just for, for a second, I'll give you only 10 seconds. Zero to right. <laughs> yes. Okay. So right. should we just answer or? No, 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 no. I mean, don't solve the factorial part, etc., etc. Just write the answer. Okay, sir. Hmm. But you give me a chance no please awesome. i'll i'll tell you why i'll tell you why listen i'll i'll go back to this picture this picture but this part tend to be distributed at these three places this is the circle i'm putting here i'm sorry just a moment huh mm, i'll put the circle here this power is needed means two power here three power here and how many five powers here okay two three five okay just reply okay two three five two three five guys yes sir. yes sir yes sir now now just look at this this is factorial 10 factorial 10 well i mean total power is 10 factorial 10 divided by factorial 3 era factorial 3 era factorial 2 2 factorial era and 5 powers to 2 factorial 5 era factorial 5 era actually main idhar jaunga to pata hai kya karunga abhi is page pe main kuch aur acha karne ja raha hu bachcho there is there a general formula for yeah yeah i am making it a general formula yes, i am not sir. really interested in writing ncr actually okay i am i am distributing three parts to a so what i'll write factorial 12 i'll write in the numerator in denominator i'll write factor this this place i will write this so factorial place write. 3 into factorial, factorial 3 factorial 5 factorial 4 am i right Yes. Into into yes, so something left. Something left. So two raised to five, three raised to four. Two raised to bar one raised to bar kitna. One raised to power three. One raised yes, to sir. power three. Two then raised two raised to power five. Then three raised to power. How much? Three raised to power? Four. 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 Answer. Four. Answer. Four. Answer. Yes, sir. Answer. This is zero. Write the answer for this. Right answer for this. I'm waiting. Just 30 seconds. So for the first one, why is there a uh... Oh yeah, because fact. Sorry, sorry, sir. Tension, don't worry. This is not the only chance. It doesn't make sense. So we have to give in the factorial form only. Hmm. Okay, sir. Sir, second ka answer, bolu. Bolo. Sir, factorial 12 divided by um, factorial 3 into factorial 3 into factor. Achha, sorry, second. Nee, third second one is not possible. Let's see. Right, right, right. Sorry, sorry, sorry. sorry. Uh, third sir, is wrong. Sir, third may factorial 12 divided by factorial 12, uh, factorial 10 into factorial 2 into. Factorial uh, 12 divided by factorial yes, sir, 10, 10 into factorial, and into factorial, into factorial, into factorial 0. Into factorial 0. Which is 1. Uh, and into one into to the two raised to two. Raise to 10, two oh, raised yeah, to two. Into two raised to, two. Raise to zero. Excellent. Guys, have you understood this? Yes. This is all rubbish. Yes, actually, sir. very easy. Yes. Guys, look at this question. Uh, this is two minus x plus x squared to the power six. 
फाइंड कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस टू पावर फाइव नाउ द क्वेश्चन इज एक्स टू दावर फाइव लेने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होना चाहिए देर आर देर आर थ्री टर्म्स वन इज टू एन अदर इज माइनस एक्स एन अदर इज एक्स स्क्वायर दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ओके एंड आई वॉन्ट टोटल पावर फाइव सो इफ आई पुट वन पावर ओवर हियर then that means x square i have got 5 is needed 5 is needed so how many powers here 3 3 3 here 3 plus 1 4 power is over total power is needed 6 so how many powers to 2 two? 2 two. got it yes this is one case don't you think some more cases are possible yes sir yes 1 yes, 5 This is two. This is one. This is two, one, three, then three. Yes. Is there any other case, guys? Zero, na. So zero. So zero, five, one. Zero, five, one. Zero. Zero, five, one. Five. And what? One, one. 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 Yes. Is there any other case, guys? No, no sir. Case. No, sir. So no. what is the answer? What is the answer? There will be three answers. Here I'll get x to the power five. First answer plus second answer plus third answer. Guys, what should I write here? Six factorial upon six factorial upon two factorial. So into three factorial. Three factorial. Two factorial into three factorial into one factorial. One factorial. Two three one factorial. Right. So into two. Yes. Now 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 see. You are putting part two to this. That means two raised to part into two. Into two square. Yes. Two raised to part two. Yes. And uh, minus one raised to part three. Are power x square minus one. Yes. 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 Minus one to the power three, and x square one means one. 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 Yes. One. Forget it. Chod it. Chod it. अच्छा two लिख दूँगा यहाँ और भी लिखने में मजा आएगा. Okay, sir. So you will understand why. What is Been written here. It's two here. So then you'll have two cubes there. Then in that case, what will be here? Two. 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 That's yes. it. Yes. Right. Two is. Ha. Two cube. Now, guys, fill these two spaces also. Then I'll uh, then I'll fill. You fill it in your rough notebook. Okay. Do let me know what should I write here? Six factorial, so six factorial, six factorial upon three factorial, 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 What about this, guys? Factorial six, six factorial six upon, upon five factorial, factorial into five factorial, factorial one factorial, factorial five factorial, factorial zero factorial, factorial into, into and what about this? Minus one raised to five. Minus one raised to minus one to the power five two raised to one. And two raised to minus one raised to power five. Five and then two raised to zero. Yes, that's it. How easy it is, guys. This is multinomial theorem. I will write here.
बहुत गंदा लिखा है वैसे ये मल्टीनोमियल थ्योरम राइट मल्टीनोमियल मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स आर मोर गाइस नाउ जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन हैव यू अंडरस्टूड विद दिस गाइस अब इजी है तो मैं क्या करूं यार वन माइनस एक्स इन टू टू माइनस एक्स स्क्वायर टू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पुट इट टू हियर पुट टू हियर वापस भी लिख देना चाहिए अच्छा लिखना चाहिए वन माइनस टू एक्स इंटू टू माइनस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर टू दी पावर फाइव फाइंड कोफिशेंट ऑफ एक्स टू दी पावर सिक्स नो सिक्स तो मिलेगा ही नहीं फोर विथ x to the power four. Guys, इस क्वेश्चन में क्या करो पहले मल्टीप्लाई कर दो वन से जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो x to the power four इसमें चाहिएगा से yes or no? yes, sir. Sir. This x to the power four in टू माइनस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स coefficient of x to the power फोर चाहिए और x तो already है बार तो so x to the power थ्री एक्स क्यू इन टू माइनस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर गाइज मल्टी नोमिल थियोरम के दो क्वेश्चन हो गए बस और कुछ भी नहीं है चेंज हुआ सर कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू रोट दिस आई मल्टीप्लाइड वन विद दिस एंड माइनस टू एक्स विद दिस Now, to, in totality, I am thinking about x to the power four. Then I'll obviously needed x to the power four here, and I obviously needed x to the power three here because x already is out. Multiply this one. Yes, yes Multiply sir. Multiply minus two x. Then this. Yes, sir. Got it. Thank you. Guys, power bhool gaye. Power five. Yes. Just take a minute. to make the cases and do let me know that what is the final answer final answer means summation of the final answer i mean you don't need to calculate it for the final result actually so i didn't understand how you converted it from the coef of x4 is to coef of x is to 4 and 2 minus 3x and so okay do you remember this lecture we took it in the first one this one x square into 1 plus 2x raised to power 5 you need x to the power 4 in this means you need x to the power 2 in 1 plus 2x to the power 5 If you need x to the power four in the total, that means you need x to the power two over here. Okay, sir. Right now you need x to the power four in the total. That means when you multiply it by one, you need x to the power four in this total. Okay, yes, sir. When you multiply it by two x, then minus two is outside. You need x yes. cube inside. Oh, okay. Sorry? Yes, sir. And this this is okay. differently. Excuse me, sir. Hmm. Go look, please. Then the previous, like the third question which we did, hmm. why can't the distribution of powers be like two, two, two? In this question. Now the third, third one in which we have formed cases. Two, two, two. If you put two power here, it will become what? X three power four. four. X yes, four. Sir. Two here, then X two power six. You need X to the power five. Yes. Sir. Okay. Right.
गाइस यू मस्ट बी थिंकिंग यार ये क्या सर ने पढ़ा भी दिया है इसमें लग रहा है पता नहीं क्या कोई नया टॉपिक हुआ ही नहीं है तो कुछ गंदा सा लिख देना चाहिए कि मल्टीनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसा होता है आई मीन वेन यू विल अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट यू विल फाइंड दैट इट इज डिफिकल्ट राइट अभी इट्स ईसी सो आई मेक द स्टेटमेंट जस्ट आफ्टर यू राइट दिस एग्जाम्पल ओके लेट्स राइस फर्स्ट Guys, all of you done? Sir, two seconds. I'm writing the second graphic. How many cases are here? Just do let me know. Sir, first case, first me three cases, second me two cases. Two cases. Three cases. Yes. Sir. Here we have two cases. Two cases. Is there anyone who is not getting three cases or two cases? Here are three cases. Can you distribute? Uh, can you tell sir, me the cases? Yes, sir. So three zero two. I mean, uh, I have taken in the order uh, two minus three then four. Ah, so, that's what that's what the order haan, we are talking about. Three, three zero two. Three zero two. Then two two one. And one four zero. What about this? Ah, uh, sir. So three one one. Three one one. And two three zero. Two three zero. And writing the answer is not difficult job, I guess. Yes, sir. Okay, guys, all of you have understood. Can I make it more difficult? Actually, yes, after sir. writing the statement, this is the statement. X one. Sorry, this dirty color. I don't want to use actually. You just go to the previous page. Yes. okay so guys this is the statement are yaar this is a statement x1 plus x2 plus up to so on xr raised to power n this power n to be distributed at how many places guys Sir, R places. R places. R places. I, now I'm writing multinomial theorem, right? You you don't have to understand it, okay? But still, I'm telling you, uh, you will understand. मतलब कुछ भी करो नहीं समझने की कोशिश करोगे तब भी समझ में आ जाएगा. Ultimately, what you need to do? Just look at this. I am writing a summation here, where I am writing factorial n upon factorial k one. अभी टेंशन में मत आना फैक्टोरियल के टू अप टू सॉन फैक्टोरियल के आर इन टू एक्स वन रेस टू पार के वन एक्स टू रेस टू पार के टू अप टू सॉन एक्स आर रेस टू पार के आर वेयर के वन प्लस K two plus up to K R is nothing but n, guys. जो अभी तक किया है ना वो ये था ये, ये सब कुछ ये, यही किया अब तक. जो तुम ये cases बना रहे थे ना ये, ये यही से बना रहे थे. अब जरा सोच लो इधर क्या चल रहा है. गाइस एक्स वन पे पावर कितना जा रहा है के वन फैक्टोरियल के वन आ गया एक्स टू पे पावर के टू जा रहा है फैक्टोरियल के टू आ गया एक्स आर पे पावर के आर जा रहा है फैक्टोरियल के आर के आर आ गया इन सारी पावर्स का टोटल कितना होना चाहिए एन होना चाहिए ये कितनी तरह से एन हो सकता है इसको हम परमोटेशन कॉम्बिनेशन में करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स भाई टर्म्स आएंगे ना 
ये वैल्यूज डालते जाओगे तो टर्म्स आती चली जाएंगी इज इक्वल टू गाइस टेंशन में मत आना ये फॉर्मूला याद रखना है अभी इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई रिटेन इट रॉन्ग दिस इज एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन This is a very easy proof, but we cannot do it at this moment. It is totally related with combinatorix. You guys have not done it, okay? Yes, sir. Number of terms over here. When you will expand this, guys, the number of terms are n plus r minus one, c r minus one. Number of terms is like this. Try and understand. How do you calculate? You put uh, k1 as zero, k2 as zero, k3 as zero, kr as n. इसको n डाल दो. बाकी सब को zero zero डाल दो. बताओ एक टर्म होगी कि नहीं होगी ये. हाँ सर. हाँ सर. X1 raised to power zero, X2 raised to power zero, X3 raised to power zero, X R raised to power n. बाकी सब zero. बाकी सब zero. एक टर्म होगी. एक टर्म ऐसी भी होगी. One one इन दोनों को डाल दो. N minus two इसको डाल दो. बाकी सब को zero डाल दो. One one इन दोनों को दिया. एन माइनस टू इसको दिया तो टोटल हो गया बाकी सारे लोग को जीरो दिया जीरो जीरो फैक्टोरियल हैव यू अंडरस्टूड गाइस यस 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 सो अभी अभी पता है इस एग्जांपल को देखते हैं तो लगता है बहुत इजी था इसको देखते हैं तो लगता है यार पता नहीं क्या लिखा है लेकिन अब समझ में आ रहा है हाँ यार पावर से तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इन पावर्स का टोटल जो होना चाहिए वो एन होना चाहिए एन होना चाहिए हर एक पावर जो यहाँ लगती थी उसका फैक्टोरियल इधर आता था बराबर समेशन का मतलब सारी टर्म जितनी भी बन सकती हैं सबको ऐड करके लिखते चले जाओ गाइस हैव यू अंडरस्टूड दिस यस ओके इन दैट केस कैन यू टेल मी व्हाट आर यू आस्किंग प्लीज अगेन मतलब इफ देर इज सम को एफिशियंट तो राधा दन की एक्स वन रेस टू के वन इट इज बी लाइक ए एक्स वन होल रेस टू के वन समथिंग लाइक दैट या इफ ए एक्स वन इज हियर देन ए एक्स वन टू दी पावर के वन हाँ वेर ए इज अ को एफिशियंट मतलब इट्स यस 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 ओके ओके थैंक यू गॉट इट चलो understood this whole thing but can you just go over the previous question once more i'm getting confused when i'm looking at the solution can someone make uh, understand what you guys guys have done Uh, so can I'm I not understanding what you mean by x raised to four in this and x raised to three in this. Like the meaning of the question, I'm getting confused. Go ahead, someone, please. Ah, uh, matlab basically in this we have to find. Okay, look. Um, we are we are first splitting the first bracket into the second bracket. Like we're multiplying. So first we'll get one into the second bracket. Like one into two minus three x plus four x squared whole raised to five. Hey na. हाँ हाँ फिर वे मल्टीप्लाइंग द सेकंड ब्रैकेट माइनस टू एक्स इनटू टू माइनस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स पर होल रेस्ट ऑफ़ फाइव राइट या हाँ तो वो एक्स जो दूसरे टर्म है फर्स्ट ब्रैकेट में वो एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है फर्स्ट ब्रैकेट में तो राधे दन फाइंडिंग एक्स रेस्ट ऑफ़ फोर गुड थोड़ा परेशान करते हैं तुम्हें देखो एक क्वेश्चन देखो इसको ऐसे मतलब जैसे अभी तक कर रहे थे ना ट्रीवियली वैसे नहीं होगा ये कुछ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा देखो फाइंड कोफिशियंट ऑफ ए रेस टू पावर फाइव बी रेस टू पावर फोर सी क्यूब इन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रेस टू पावर सिक्स गाइज फर्स्ट गए फर्स्ट गए अभी क्या करें इसमें तो पावर्स जाएंगी सिक्स पावर का टोटल किस पे जाएगा इस पे जाएगा ना वन टू थ्री है ना इस पे जाएगा ना अभी ये तो बहुत झगड़ा हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे इसमें कुछ नहीं करेंगे इसको x लेंगे इसको y लेंगे इसको z लेंगे बराबर है ठीक है 
अब उसके बाद क्या करेंगे इसको एक्स वाई जेड लेने का एक मिनट एक मिनट रुको इसको एक्स वाई जेड लेने की जगह कुछ और अच्छा अच्छा ढूंढते हैं कुछ और अच्छा करते हैं सर हम को रुको ना रुको ना रुको ना रुको ना प्लीज रुको ना इसको ऐसा करते हैं इस पे पावर एक्स लेते हैं इस पे पावर एक्स लेते हैं इट समथिंग लाइक ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल सिक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल वाई फैक्टोरियल जेड ए बी रेस टू पावर अकॉर्डिंग टू द सेम स्टेटमेंट ए बी रेस टू पावर एक्स बी सी रेस टू पावर वाई एंड सी ए रेस टू पावर जेड डोंट यू थिंक आई हैव रिटर्न इट करेक्ट फैक्टोरियल सिक्स इस पे पावर एक्स इस पे पावर वाई इस पे पावर जेड एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होना चाहिए गाइस? Yes. इन तीनों में पावर्स का टोटल कितना होना चाहिए सिक्स होना चाहिए इट आप क्वेश्चन के साथ लड़ाई शुरू करते हैं भाई हम लोगों ने इसका यहां से ये स्टेटमेंट जो है ना ये तो बहुत आराम से लिख दिया राइट भाई कुछ तो लिखेंगे ना भाई ये टर्म आएगी पक्का आएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड सिक्स आएगा तो ये टर्म तो आएगी मानते हो ना गाइस से मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर पावर एक्स इसके ऊपर पावर वाई इसके ऊपर पावर जेड लगा दो तो उसका स्टेटमेंट क्या बनेगा मतलब x x plus factorial six factorial six हाँ, तो आएगा आएगा upon हाँ, factorial x factorial y factorial z आएगा जो parts जाती हैं वो उसको यहाँ लिखते हैं सर वो five four three नहीं होंगे क्या नहीं 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 वो हम बाद में देखेंगे अच्छा अभी हम question नहीं solve कर रहे अभी okay. हम a b b c c a पे power okay, लगा रहे हैं okay okay सही right. अब तुम बताओ मुझे एक बात a raised to power कितना बनेगा इसके solution में फैक्टोरियल सिक्स एक्स प्लस जेड फाइव होना चाहिए बड़ी जल्दी समझ में आ गया फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल वाई फैक्टोरियल जेड राइट ए रेस टू पावर कितना हुआ एक्स यहाँ पे है एक्स प्लस जेड और जेड यहाँ पे एक्स प्लस जेड बी रेस टू पावर कितना हुआ एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई सी रेस टू पावर राइट एक्स प्लस जेड कितना होना चाहिए x plus z कितना होना चाहिए फाइव फाइव y plus z x plus y कितना होना चाहिए फोर फोर और 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 क्या होना चाहिए y plus z कितना होना चाहिए थ्री प्लस जेड थ्री इनको सॉल्व करके x y z बताओ ना प्लीज तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन सर वो सेकंड अरे नहीं 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 � अच्छा है हाँ. ना अच्छा एक चीज बताओ इससे एक्स वाई जेड तो निकल जाएगा ना हाँ सर yes, इससे एक्स वाई जेड कुछ तो निकलेगा कुछ तो निकलेगा निकल ही जाएगा गारंटीड निकल जाएगा राइट वो एक्स वाई जेड यहाँ रखने पे इसको सेटिस्फाई होना चाहिए ना हाँ सर अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो कोफिशियंट जीरो सही है सर नो यस हम आएगा ही नहीं बराबर ना और अगर सेटिस्फाई हुआ तो कोफिशियंट आ जाएगा एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ रख दो उठा करके जरा निकाल के बताओ ना प्लीज एक्स वाई सर एक्स एक्स इक्वल टू वाई टू वन जेड इक्वल टू टू जेड इक्वल टू टू जेड इक्वल टू टू क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या तीनों का सम आ गया ना ये राइट राइस हाँ बोलो ना एक मेथड का डाउट था इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं ए बी बी सी और सी ए में और फिर वैसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं हाँ, कर सकते हैं कर सकते हैं इट्स अनदर मेथड एक्चुअली कल बच्चों उस मेथड पे ध्यान मत दो यहीं पे ध्यान दो हाँ okay, उसने sir. जो बोला है ना वो क्लास में डिस्कस कर लेना ठीक है अभी बताओ आंसर क्या लिखू फैक्टोरियल सिक्स बाई फैक्टोरियल सिक्स बाई एक्स वाई जेड का नहीं वो तो लिखना ही नहीं है Exercise one A. Exercise one A. You just look at the question. I mean, you don't need to solve. 
in fact i i must say come on guys exercise one a question 41 to 45 are you solving uh, yes sir are you nuts why are you solving <laughs> you'll be able to solve it <laughs> Okay. <laughs> Question uh, forty-one to forty-five. Time pass questions. बच्चों करना चाहो तो कर लेना. There are five questions. Okay. You okay. may you may stuck in question number forty-one if you need uh, some guidance. Some student will definitely be able to uh, give you the hint for this. संडे will continue this and guys as far as the homework is concerned i believe in exercise 1a and 1b 50% question you should try to solve no more than 50% i must say 1a 45 questions 1b how many questions are there 1b how many questions are there again 45 90 so by sunday try to solve any 50 sums okay so 50 from matlab 1 and 2 combined 1 right? and 2 combined any Achha. 50 any 50 okay so when are you taking doubts are baba ek bar pura kar lo fir doubts aise record kar denge na puri exercise Achha. so uh, could you repeat 1a and 1b for them homework me this i will write the homework here exercise 1a 45 questions 1b 45 questions total 90 questions solve any 50 question from 1a and 1b by by and संडे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट पूरा करेंगे चैप्टर राइट एंड देन फिर ऑनलाइन डाउट्स ऑनलाइन होने चाहिए डाउट्स ऑनलाइन होने का रीजन है डाउट्स हाँ डाउट्स ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाएंगे तो फिर क्या फ्यूचर में कभी भी रेफर करने के लिए काम आते हैं राइट right? 